హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఎస్టర్డే వ్లాగ్ ఫ్రెండ్స్ సో మార్నింగ్ లేవగానే ఇవి స్వీట్ కార్న్ అని ఈ విధంగా తీసేసుకున్నానండి గింజలు సో వీటితోటి నేను స్వీట్ కార్న్ తోటి వడలు చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా హెల్త్కి మంచిది కదా అండి మనకి చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అండి సో మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలండి ఈ స్వీట్ కార్న్ మొత్తాన్ని సో కొంచెం మరీ పేస్ట్లాగా కాకుండా కొద్దిగా కచ్చిపెచ్చ మరీ కచ్చిపెచ్చలాగా కాకుండా ఈ ఈ విధంగా పట్టేసుకోవాలండి మిక్సీ సో మనం వడలకి ఎలా చేసుకుంటామో అలా కొంచెం మరీ కచ్చిపెచ్చ కాకుండా చేసుకోండి దీని మొత్తాన్ని ఒక బౌల్లో వేసేసుకోండి సో ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాతకి ఇందులోకి మనము చిన్నగా చాప్ చేసిన ఆనియన్స్ వేసుకోండి ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ వేసుకున్నానండి నేను అలాగే ఒక టూ ఆర్ త్రీ చిన్నగా చాప్ చేసిన పచ్చిమిర్చి మొక్కలు కూడా వేసేసుకోండి అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి సో ఒకసారి దీని మొత్తాన్ని కలిపేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోండి మనం ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం గట్టి పడుతుంది అండి ఈ స్వీట్ కాను సో మనం ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ అయితే కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఇది వేస్తేనే మనకు కూడా షేప్ వస్తుంది లేదంటే విరిగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా కొంచెం మీకు ఏమన్నా లూజ్గా అనిపించింది అనుకోండి ఇంకొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాతకి స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టేసుకోండి దాంట్లో మనకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసేసుకొని ఈ ఆయిల్ వేడైందాక ఉంచుకోండి సో ఈ వడలు అంటే డైరెక్ట్గా చేయితో కూడా వేయొచ్చండి లేదంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న వాళ్ళు అయితే ఇలా వాటరు కొద్దిగా వాటరు ఒక గంట మీద ఈ విధంగా రాసుకొని కొద్దిగా ఈ పిండి చేసి తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసి కొంచెం మధ్యలో హోల్ పెట్టేసుకోండి వడలకి మధ్యలో హోల్ ఉంటుంది కదండి సో అలా మధ్యలో హోల్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాతకి అందులో వేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఫస్ట్ టైం చేసిన వాళ్ళకైతే చాలా ఈజీ అవుతుందండి నాకు వచ్చేసి ఇట్లా డీప్ ఫ్రై చేయాలంటే చాలా భయము అందుకే నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఎక్కడ చేయి మీద పడిపోతుందో అని సో ఆయిల్తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా అయితే చాలా సింపుల్గా అని ఈజీగా అయిపోతుంది కదా మన చేయి మీద కూడా ఏం పడదండి సో ఈ విధంగా మొత్తం చేసేసుకొని అందులో వేసేసుకోండి వాటర్ కొద్దిగా లైట్గా రాసేసుకుంటూ అందులో వేసుకోవడం వల్ల అది ఈజీగా జారిపోతుంది ఈ స్వీట్ కార్న్ వడలు కూడా మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా నిదానంగా టూ సైడు డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా బాగా రావాలి కలర్ సో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి ఇవి స్వీట్ కార్న్తో చేస్తున్నాం కదా తినేటప్పుడు కొంచెం స్వీట్గా కొంచెం క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా హెల్దీ కూడా పిల్లలకి సో ఈ విధంగా మొత్తం చేసేసుకోండి మనం మామూలుగా మినప్పప్పుతో చేస్తాం కదండి వడలు ఆ వడల కన్నా ఈ విధంగా చేయండి చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ సో ఈ విధంగా మొత్తము చేసేసుకోవాలండి చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా అయినా క్రిస్పీగా ఉన్నదో సో మీరు ఒకసారి కంపల్సరీ ట్రై చేయండి హ్యాపీగా తినేయచ్చు ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగైనా తినొచ్చు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగైనా తినొచ్చు ఇందులోకి మామూలుగా అండి రెగ్యులర్ చట్నీ ఉంటుంది కదా పల్లీల చట్నీ అయినా బాగుంటుంది లేదంటే చిన్నపిల్లలు అయితే కచ్చప్ తోటి బాగుంటుంది సో ఈ విధంగా మార్నింగ్ మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏం చేశారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెప్ప చెప్పండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయాక ఇంకా లంచ్కి కర్రీ చేస్తున్నానండి లంచ్ కర్రీలోకి క్యాప్సికమ్ ఆలు చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి సో ఈ రెసిపీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకున్న తర్వాతకి ఇది వేడైన తర్వాతకి ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి ఫ్రెష్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ అండి సో గానిగా బట్టి అయిన ఆయిల్ తీసుకొని వస్తారు మా హస్బెండ్ దగ్గర నుండి పట్టించుకొని మరి సో చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి ఈ విధంగా ఆయిల్ వేడైన తర్వాతకి ఇందులో కొన్ని పోపు గింజలు వెల్లిపాయలు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి వేసుకొని ఈ విధంగా మధ్యలో కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను నేనైతే సో ఇలా అయినా పర్లేదండి సో ఇలా వేసుకోవాలని ఈ విధంగా వేసేసుకున్న తర్వాతకి ఒక టూ మీడియం సైజు ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసి వేసేసుకున్నాను 
ఒక టూ మీడియం సైజ్ అయితే సరిపోతుందండి సో ఇవంతా మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఆనియన్స్ మొత్తం మగ్గిన తర్వాతకి ఇందులో మనము పీల్ ఆఫ్ చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో వేసుకోండి ఇవి వచ్చేసి నేను టూ మీడియం సైజ్ తీసేసుకున్నాను ఇవి కూడా సో మా ముగ్గురికే కదండి సరిపోతుంది సో మీకే మీరు ఎంతమంది ఉంటారో అంత క్వాంటిటీని బట్టి తీసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాతకి ఇందులో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అంటే మీడియం సైజుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సిక ముక్కలను కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మనకి పొటాటో ఈ క్యాప్సికము కొంచెం మగ్గిపోవాలండి ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకోండి సో ఈ విధంగా సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాతకి దీని మొత్తం ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా మూత పెట్టి మగ్గించుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాతకి చూడండి కొద్దిగా మగ్గిపోయినది కదా ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు మీడియం సైజు టమాటా మొక్కలను కూడా వేసుకోండి ఇది కూడా ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకోవాలి మొత్తము ఇప్పుడు మనకి క్యాప్సికము ఈ ఆలు ఈ టమాటా మగ్గి మగ్గిపోవాలండి చక్కగా ఇప్పుడు ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉంచుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చక్కగా మగ్గిపోయినాయన్నీ ఇప్పుడు ఇందులో మనము కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి ఇలా పసుపు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కలిపేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోండి మా బాబా అయితే ఎప్పుడు నాతో పాటే తిరుగుతాడండి నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తాడు సో కిచెన్ రూమ్లో నేను ఎంతసేపు ఉంటానో అంతసేపు ఉంటాడు సో పిల్లలు అయితే ఇంతే కదండి ఇప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వేసేసుకోండి వన్ టేబుల్ ఆ టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకోండి ఇది మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ధనియాల పొడి కొబ్బరి పొడి మనకి క్యాప్సిక ముక్కలు అన్నిటికీ చక్కగా పడాలండి సో ఇలా ఈ విధంగా పడిన తర్వాతకి మన టేస్ట్కి సరిపడ కారం కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ అలా వేసుకున్నాను నేనైతే మీరు ఎంత స్పైసీ తింటారో అంత కారం యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ముక్కలు అన్నిటికి పట్టిన తర్వాతకి కారం ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోండి మనకి గ్రేవీ ఎంత కావాలనుకుంటే అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా అండి మ్యాక్సిమమ్ ఈ ఫ్రైస్ ఇవన్నీ తినకుండా ఉండడమే బెటర్ అండి సో తప్పదనుకుంటే ఎప్పుడు ఒకసారి తినాలి మ్యాక్సిమమ్ ఇలా లిక్విడ్ లాగా చేసుకొని కర్రీస్ తినాలి ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి మూత పెట్టుకొని మనకి గ్రేవీ మొత్తం చిక్కగా అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోండి సో ఈ విధంగా మూత తీసి చూడండి చక్కగా మొత్తం ఉడికిపోయినదండి మనకి ఆయిల్ కూడా పైనుంచి వచ్చేస్తుంది మీకు గ్రేవీ ఎంత కావాలో అంతసేపు ఉంచుకోండి కొంచెం వాటర్ కావాలంటే ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి లేదంటే కొంచెం చిక్క కావాలంటే ఒక టూ మినిట్స్ మళ్ళీ మూత పెట్టి ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ క్యాప్సికమ్ ఈ ఆలు కర్రీ ఈ కర్రీ రైస్లో రైస్లో తినొచ్చు చపాతీలో కూడా తినొచ్చు అండి చపాతీలో అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి నేను కర్రీస్ వచ్చేసి అయితే ఓ పెద్ద హరాబరి ఏం చేయనండి అవి పొడి ఈ పొడి అవన్నీ ఏం చేయను సింపుల్గా చేసేసుకుంటాను ప్రతి ఒక్క కర్రీలో వెల్లిపాయలు వేసుకుంటానండి సో ఈ విధంగా సింపుల్గా చేసుకొని తింటాం కానీ అవి ఇవి ఏం వేయనండి సో వేసే టైంకి వేస్తాను అనవసరమైన టైంకి ఏం వేయను సో కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సో లంచ్ చేసేసాము ఇంకా బాబుని కూడా పడుకోబెట్టానండి వాడికి ఫ్రెష్ అప్ చేయించి తినపెట్టి ఈ లోపు కూరగాయలు కూడా తీసుకొచ్చారు మా హస్బెండ్ సో ఇప్పుడు కూరగాయలు ఏం తీసుకొని వద్దామన్న బయట నుంచి ఇది ఒక పెద్ద వర్క్ అయిపోయిందండి తేవడం ఒక ఎత్తి అయితే ఈ ఇంట్లో తీసుకొని వచ్చినాక క్లీనింగ్ చేయడం పెద్ద పని అయిపోయిందండి సో నేను ఒక టబ్లో కొంచెం గోరువెచ్చ వాటర్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసి కూరగాయలు అన్నీ విధంగా వేసానండి సో వేడి నీళ్ళలో సాల్ట్ వేసి కడిగితే బా పర్లేదు బాగుంటుంది అన్ని అనిపించి ఈ విధంగా నీట్గా అన్నీ కడిగేసుకున్నాను కొంచెం వాటర్ కూడా మనకి గోరువెచ్చగా ఉండాలండి ఇవి బయట నుంచి వస్తాయి అండ్ వాళ్ళు ఎవరెవరో ముట్టుకుంటారు కదా ఈ కూరగాయలు సో మనం ఏంటంటే ఈ విధంగా వేడి వాటర్లు వేసామనుకోండి కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తే మనకు కూడా కొద్దిగా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఒక పెద్ద పని అయిపోయిందండి నాకు ఇంత చేస్తున్నా కూడా వీటి 
వీటి మీద నమ్మకమే ఉండట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా భయం అయితేనే ఉంది ఇంకొక్కొక్కసారి అయితే ఇవి తినాలా అనిపిస్తుంది కానీ తప్పదు కదండి సో ఈ విధంగా నేను ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ వేడి నీళ్ళలో పెట్టేశానండి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా నీట్గా మళ్ళీ అందులోనే కడిగేసుకుంటూ తీసి వేరే దాంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా నిదానంగా అన్నీ కడిగేసుకొని వేసుకుంటున్నానండి సో కొంచెం వేడి నీళ్ళలో వేసుకుంటే ఏమైనా ఉన్నా పోతుంది కదండి అని చనిపోతుంది కదా సో వేడి నీళ్ళు మనకి హాట్ వాటర్ చాలా మంచిది కదండి మన బాడీకి కూడా సో ఇవి కూడా నేను అలా కడిగేసుకొని ఈ విధంగా నీట్గా తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా వాష్ చేసుకుంటే నాకేం అనిపిస్తుందంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఎప్పటికీ ఇలానే నీట్గా కూరగాయలు కూరగాయలను కడగడమే కాదండి మనం ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు ఎలా పాటిస్తున్నామో అలా పాటిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అండ్ మళ్ళీ నార్మల్ డేస్ ఎప్పుడు వస్తాయా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకా రావా ఏంటి అని భయం కూడా అవుతుంది మనందరం నార్మల్గా ఎలా ఎప్పుడు ఉంటామో ఏమో కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మొత్తము నీట్గా అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి టమాటా కూడా చూడండి చక్కగా కడిగేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఈ విధంగా అన్నీ పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంత చేసా కూడా నాకు ఇంకో ఎక్కడో అక్కడ అనుమానం అండి ఇంత వేడి వాటర్ వేసి మళ్ళీ సాల్ట్ వేసి కడిగినా కూడా నాకు ఇంకా మన నాకేనే కదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా అనుమానం అట్లనే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను వీటన్నిటిని తీసుకుపోయి ఎండలో పెట్టానండి సో మా బాల్కనీలో కొద్దిగా ఎండ వస్తుంది సో ఆఫ్టర్నూన్ టైం కాదు ఇంకొంచెం ఉన్నది ఈ విధంగా వాటిని ఎండలో పెట్టేశాను ఇంకేమన్నా ఉన్నా ఎండలో పోతాయి కదా అని సో ఇంత అనుమానం అయిపోయిందండి ఈ టై ఈ టైంలో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నాలాగా మీకు ఎంత మందికి అనిపిస్తుందండి సో అవి కాకుండా ఇవి కూడా అన్నీ మిగతా వాటిని కూడా నీట్గా కడిగి వాష్ చేసి ఇప్పుడు ఈ విధంగా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఈ విధంగా ఎండలో పెట్టినాక కూడా నాకు ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వట్లేదండి ఇప్పుడు కొద్దిగా శానిటైజ్ చేస్తున్నాను ఈ కూరగాయల మీద కూడా సో ఇంత పిచ్చిగా అయిపోయినాము కదండి సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వేరే వాటర్ తీసుకున్నాను ఇవి కూడా కొద్దిగా గూరు వెచ్చని వాటర్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందాక కూరగాయలు కడిగాము కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆకు కూరలు కడిగేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అలా ఉంచేసుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి సో ఈ విధంగా వేసుకున్నాను సో ఇంత చేసినా కూడా ఇంకా అనుమానమే వస్తుందండి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు నార్మల్ అయిపోతామో అందరము ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటామో ఏమో అని భయం వేస్తుంది చూడాలి తొందరగా అలాంటి డేస్ రావాలని మనం అందరం కోరుకుందాము ఈ విధంగా మొత్తం నీట్గా అన్నీ కడిగేసుకున్నాను అన్నీ సో అందరూ కొంచెము ఆకు కూరలు ఎక్కువ తినండి ఫ్రెండ్స్ అందులో ఒకటి కూడా సి విటమిన్ ఉండే తినండి సో మ్యాంగోస్ ఇప్పుడు మ్యాంగో సీజన్ కదా మ్యాంగోస్ కూడా చక్కగా తెచ్చుకొని తినేసేయండి సో ఇప్పుడు ఫ ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాతకి చూడండి ఎండలో కూడా ఇవి అన్నీ బాగా ఎండిపోయినాయి ఇంకా నా అనుమానం మాత్రం పోలేదండి మళ్ళీ వీటిపైన కూడా శానిటైజ్ చేసేసాను సో ఈ విధంగా శానిటైజ్ చేసేసి ఇంకా తీసుకొని వచ్చాను లోపలికి సో ఈ విధంగా అన్ని కూరగాయలన్నీ నీట్ చేయడం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ అవుతుందండి ఇది నాకు టూ అవర్స్ పట్టిందండి వీటన్నిటిని కడుక్కొని చేసేసరికి అబ్బా అనిపించింది చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో కూరగాయలు సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని చక్క చక్కగా కవర్లో పెట్టేసుకోవాలండి బ్యాగ్లో పెట్టేసుకొని ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది సో ఇంతసేపు పట్టిందండి అదే మామూలు లేసులో అయితే కూరగాయలు తేవడం ఆలస్యం గబగబ తీసి కవర్లో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం సో అప్పుడు ఏమో కానీ ఇప్పుడు సో ఇది చూడండి దొండకాయ రెండు కలిపి వచ్చినాయి చూ చూడంగానే బలే అనిపించిందండి నాకు అందుకే మీతో కూడా చూపిస్తున్నాను సో ఈ విధంగా కూరగాయలన్నిటినీ చక్కగా ఈ కవర్లో పెట్టేసేసుకున్నాను నేను ఈ కవర్స్ వచ్చేసి అమెజాన్లో తీసుకున్నానండి సో ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకి ఏమైనా వాటర్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఈజీగా పోతాయి కదా ఇందులో నుంచి సో వాటర్తో ఏం పెట్టమనుకోండి కొంచెం గాలి కూడా వస్తుంది కదా మనకి కూరగాయలు అన్నిటికీ చక్కగా ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంటే చాలా రోజులు ఉంటాయండి ఈ విధంగా కవర్లో పెట్టేసుకుంటే ఈ కవర్లో పెట్టేసుకుంటే మామూలు కవర్లు అయితే కొంచెం ఖరాబ్ అయిపోతాయి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కూడా వాటర్ వాటర్ అయితే ఈ కవర్లో పెట్టేసుకుంటే ఈ బ్యాగ్లో పెట్టేసుకుంటే ఏంటంటే ఎన్ని రోజులు ఉన్నా అసలు వాటర్ అవ్వవు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి చూడండి ఇన్ని కూరగాయలు తెచ్చేసుకున్నాము ఒకేసారి ఇంకా వన్ వీక్ ఆరు టెన్ డేస్కి సరే పడ తెచ్చేసుకున్నాము ఈ స్వీట్ పొటాటో కూడా చాలా మా బాబుకి చాలా ఇష్టం అండి స్వీట్ పొటాటో ఏంటంటే ఈ విధంగా చిన్నగా ఉన్నాయి తీసుకోండి చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది సో ఇవి వచ్చేసి నేను ఒక పావు కేజీ తీసుకున్నానండి పండు మిర్చి ఇది పచ్చడిలాగా చేద్దాం అనుకు
చూడండి కవర్స్ అన్నిటిని ఇప్పుడు ఈ టొమాటోస్ వచ్చేసి కవర్ లేం కదండి కింద పెట్టేసుకుంటాను ఈ విధంగా మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో బాగా పెట్టేసుకున్నాను నీట్గా పెట్టేసుకున్నాను సో టమాటో చూడండి ఇందులో డైరెక్ట్గా వేసేసుకున్నాను ఈ ట్రేలో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ సింపుల్ బ్లాగ్ నచ్చిందండి నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ గుడ్ నైట్